വെൽക്കം ടു വേൾഡ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി കൗതുകത്തിൻ്റെയും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം രസകരമായ പുതിയൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം മരണശേഷം ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ നരകത്തിലേക്കാണോ പോകുന്നതെന്നറിയില്ല എന്നാൽ മരണശേഷം ശരീരത്തിന് എന്തു പറ്റുന്നു എന്ന് നോക്കാം മരണശേഷം ശ്വാസോച്ഛാസവും രക്തയോട്ടവും നിലയ്ക്കും കൃഷ്ണമണി വികസിക്കുകയും ചെയ്യും ശരീര താപനില കുറഞ്ഞ് അന്തരീക്ഷ താപനിലയ്ക്ക് തുല്യമായി മാറും എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മരണത്തിന് ശേഷം കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ വരെ ശരീര താപനില കുറയാറില്ല സൂര്യാഘാതം ടൈറ്റനസ് കാഞ്ഞിര വിഷബാധ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറ് ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലം മൃതശരീരത്തിലെ രക്തം ശരീരത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകുകയും ആ ഭാഗത്തെ തൊക്കിന് നിറവ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒഴുക്ക് ആരംഭിക്കുന്നു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യാസം മതിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ നിറവ്യത്യാസം വരാൻ രണ്ടു മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പല ഭാഗങ്ങൾ സംയോജിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ കീഴ്ഭാഗം ആകമാനം നിറവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ ആറു മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കാം ശരീരം അതേ അവസ്ഥയിൽ തുടർന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനകം സ്റ്റെയിനിങ് കീഴ്ഭാഗത്ത് ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ഏകദേശം മരണസമയം കണ്ടുപിടിക്കാനും മരണശേഷം മൃതദേഹം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മരണകാരണത്തിലേക്കുള്ള സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നതിനും സ്റ്റെയിനിങ് സഹായകരമാകാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായി തൂങ്ങി മരിച്ച ഒരു ശരീരത്തിൽ കൈ കാലുകളുടെ കീഴ്ഭാഗത്തായിരിക്കും ഈ നിറവ്യത്യാസം മരണം സംഭവിച്ച ഉടനെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ മാംസപേശികളുടെ മുറുക്കം ഇല്ലാതാവുകയും അവ തളരുകയും ചെയ്യുന്നു കീഴ്ത്താടി താഴോട്ടാകുകയും സന്ധികൾ അയവുള്ളതാകുകയും ചെയ്യും പേശികളിലെ എ ടി പി ക്ഷയിക്കുന്നതുവരെ ഈ തളർച്ച നീണ്ടു നിൽക്കും മാംസപേശികളുടെ തളർച്ച മാറി കാഠിന്യം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കൂടിയുണ്ട് പേശികളിലെ എ ടി പി ശോഷിക്കുന്നതാണ് കാരണം ശരീരത്തിലെ എല്ലാ തരം പേശികളിലും റൈഗർ ബാധിക്കും എളുപ്പത്തിൽ ചെറിയ കൂട്ടം പേശികളിലാണ് വ്യത്യാസം ആദ്യം തിരിച്ചറിയാനാവുക ശരീരത്തിൽ ആദ്യമായി ബാധിക്കുക ഹൃദയ പേശികളെയാണ് ശരീരത്തിന് പുറത്താദ്യം ബാധിക്കുന്നത് കൺപോളകളിലാണ് തല മുതൽ പാദം വരെ ക്രമമായാണ് കാഠിന്യം അനുഭവപ്പെടുക തലയിലും കഴുത്തിലും രണ്ടു മണിക്കൂർ കൊണ്ടും കൈകളിൽ നാലു മണിക്കൂർ കൊണ്ടും കാലുകളിൽ ആറു മണിക്കൂർ കൊണ്ടും റൈഗർ ഉണ്ടാകും ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ സന്ധികളിലെ ഈ കാഠിന്യം ഇല്ലാതാക്കാം ഒരിക്കൽ കാഠിന്യം ഇല്ലാതായാൽ വീണ്ടും രൂപപ്പെടാറില്ല ബലം പ്രയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ കാഠിന്യം സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഇല്ലാതാവും ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ മുതൽ ഈ തളർച്ച ആരംഭിക്കും ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ സന്ധികളും പേശികളും പൂർണ്ണമായി തളരും കാഠിന്യം രൂപപ്പെടുന്ന അതേ ക്രമത്തിലാണ് ഇതില്ലാതാകുന്നതും അതായത് ഉച്ചി മുതൽ പാദം വരെ ശൈത്യകാലത്ത് റൈഗർ മോർട്ടിസ് കൂടുതൽ സാവകാശം മാത്രമേ ഇല്ലാതാവുകയുള്ളൂ മരണസമയം കണ്ടുപിടിക്കാനും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മരണകാരണത്തിലേക്കുള്ള സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നതിനും റൈഗർ മോർട്ടിസ് സഹായകരമാണ് അപൂർവമായി മരണശേഷം സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന തളർച്ചയിലല്ലാതെ ഒരു കൂട്ടം പേശികളിൽ മാത്രം കാഠിന്യം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അക്രമാസക്തമായ തീക്ഷ്ണമായ മരണങ്ങളിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുക ഉദാഹരണമായി തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ തോക്ക് ബലമായി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുക മുങ്ങി മരിച്ചവരുടെ കൈകളിൽ ചെടികളും മറ്റും ബലമായി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുക തുടങ്ങിയവയാണവ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പ്രധാനമായും ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മൃതദേഹം ജീർണിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ കലകളും കോശങ്ങളും അവയിലെ അന്നജവും കൊഴുപ്പും മാംസ്യവും മറ്റും ശിഥിലീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രജൻ സൾഫർ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അമോണിയ മീഥൈൻ തുടങ്ങിയ ബാധകങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു കൂടുതലായും കുടലിലാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് വയറ് വൃഷ്ണസഞ്ചി എന്നിവ വീർക്കുകയും മുഖം ചേർക്കുകയും നാക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ വാതകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനാലാണ് ചൂടുകാലത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം കുടലുകളിൽ ഈ വാതകങ്ങൾ രൂപപ്പെടാൻ ആരംഭിക്കും ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ ഗ്യാസ് രൂപീകരണം മൂലം ശരീരം ചേർക്കുകയും നാക്കും കണ്ണും പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യാം ഈ മർദ്ദം മൂലം മൂക്കിൽ നിന്നും വായിൽ നിന്നും ചുവന്ന ദ്രാവകം പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യാം കൂടാതെ അഴുകുന്നതിന്റെ അസുഖകരമായ ഗന്ധവും ഉണ്ടാക്കാം മരണത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ശരീരത്തിലെ ചർമ്മത്തിൽ അവിടെവിടെയായി കുമിളകൾ രൂപപ്പെടുകയും ചർമ്മം ഇളകുകയും കൈപ്പത്തിയിലെയും പാദത്തിലെയും കട്ടയുള്ള ചർമ്മഭാഗം വരെ ഇളകുകയും ചെയ്യും 
എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുന്നതോടെ തലമുടി തലയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ തുടങ്ങും കൂടാതെ ശരീരത്തിന്റെ നിറം മാറാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഏറ്റവും ആദ്യം നിറം മാറുന്നത് അടിവയറിന്റെ വലതുഭാഗത്തായിരിക്കും മരണശേഷം ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ മുതൽ ഈ ഭാഗത്ത് പച്ച നിറമാകാൻ തുടങ്ങും ബാക്ടീരികളാൽ സമ്പന്നമായ ഭാഗത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗമായതിനാലാണിത് കൂടുതൽ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ശരീരമാസകലം പച്ച നിറം ബാധിക്കുകയും അത് പിന്നീട് പച്ച കലർന്ന കറുപ്പാകുകയും ചെയ്യും രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബാക്ടീരികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചുണ്ടാകുന്ന വസ്തുവുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് പുതിയ രൂപത്തിലായി മാറുന്നു ബ്രാഞ്ചുകളായി പിരിയുന്ന രക്തക്കുഴലുകളിൽ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഈ സംയുക്തം ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ കാഴ്ചയിൽ മാർബിൾ പോലെ തോന്നിക്കുന്നു മരണത്തിന് മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂർ ശേഷം മാത്രമേ മാർബിളിംഗ് ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ തോൾ തുട കൈകാലുകളുടെ പുറംഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ആദ്യമായി കാണപ്പെടുക ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ആന്തരാവയവങ്ങളും ജീർണിക്കാൻ ആരംഭിക്കും പുരുഷന്മാരിൽ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയും സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭപാത്രവുമാണ് ഏറ്റവും അവസാനം അഴുകുന്ന ആന്തരികാവയവങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ശ്വാസനാളിയുടെയും മഹാധമനിയുടെയും ഉൾവശം പിങ്ക് കലർന്ന ചുവപ്പ് നിറമാകുന്നു രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പ്ലീഹ കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാകും മരണത്തിന് മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം കരൾ മൃദുവാകുകയും ശേഷം തേനീച്ചക്കൂട് പോലെ ആവുകയും ചെയ്യും ശ്വാസകോശം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീർണിച്ച് ചുരുങ്ങി ഒരു കറുത്ത പിണ്ഡമായി മാറും തലച്ചോർ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് പച്ച കലർന്ന നരച്ച നിറത്തിലുള്ള ദ്രാവക രൂപത്തിലാകും ഹൃദയം വൃക്ക തുടങ്ങിയ ആന്തരാവയവങ്ങളെയെല്ലാം മൃദുവാവുകയും ജീർണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ മൂത്രസഞ്ചി താരതമ്യേനെ സാവകാശം മാത്രമേ അഴുകുകയുള്ളൂ മൃതദേഹത്തിൽ പുഴുക്കൾ അരിക്കുന്നതും ജീർണിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഉറുമ്പാണ് മൃതശരീരത്തിൽ ആദ്യമായി എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഷഡ്പഥം മരണത്തിന് ശേഷം മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ശരീരത്തിൽ ഉറുമ്പിനെ കാണാറുണ്ട് മരണത്തിന് ശേഷം അധികം താമസമില്ലാതെ തന്നെ ഈച്ചകളും മറ്റും മുട്ടയിടും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടകളിൽ നിന്ന് പുഴുക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും മുപ്പത്തിയാറ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവ ശരീരത്തിൽ ഇഴയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും പലതരം ഈച്ചകളുടെ മുട്ടകളിൽ നിന്നും പല സമയത്താണ് പുഴുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് സാധാരണ ശരീരത്തിൽ വണ്ടുകൾ കാണാനാവുക ജീർണിക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ അത്ത സാധാരണമല്ലാത്ത ഒന്നാണ് അഡിപ്പോസിയർ ശരീരത്തിലെ തൊലി ഇല്ലാതായി ആ ഭാഗത്ത് സോപ്പ് തേച്ചതുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് ഫാറ്റി ആസിഡുകളായി മാറുന്നു ഇവയിൽ ഗ്ലിസറോൾ കൂടി ചേർന്നാണ് അഡിപ്പോസിയർ രൂപപ്പെടുന്നത് മുഖം വയർ മാറിടം പൃഷ്ഠഭാഗം തുടകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സാധാരണയായി ഇത് കാണാറ് ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അഡിപ്പോസിയർ ഉണ്ടാവുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മിതോഷ്ണ മേഖലകളിൽ മൂന്നാഴ്ചയെങ്കിലും വേണം ഇത് രൂപപ്പെടാൻ ഒരിക്കൽ രൂപപ്പെട്ടാൽ വളരെയേറെ നാൾ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ അഴുകലുകൾ സംഭവിക്കില്ല മമ്മിഫിക്കേഷൻ ഇത് വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ ഈജിപ്തിൽ മരണമടഞ്ഞ രാജാക്കന്മാരെ മമ്മികളായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഏതാണ്ട് അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ ജലാംശം പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ട് ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഉണങ്ങി വരേണ്ട അവസ്ഥയിലാകുന്നു ശാരീരിക ഘടനയും പ്രത്യേകതകളും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ താപനിലയും വരണ്ട കാലാവസ്ഥയും അത്യാവശ്യമാണിതിന് മരണശേഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും വേണം ശരീരം മമ്മിയായി മാറാൻ ശരീരം അസ്ഥികൾ മാത്രമായി മാറാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം വേണമെന്നാണ് മതിപ്പ് എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്തരീക്ഷ താപനില അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം മൃതദേഹത്തിലെ വസ്ത്രം ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് മരണകാരണം ശരീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കരയിലോ വെള്ളത്തിലോ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ ജീർണിക്കലിനെ ബാധിക്കുന്നു വായു സഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഏറ്റവും വേഗതയിൽ ഇത് സംഭവിക്കുക അതിന്റെ ഇരട്ടി സമയം കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ ഇതേ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിടുന്ന ശരീരങ്ങളിൽ എട്ട് മടങ്ങ് സമയവും വേണം ഇതേ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ ഈ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ജീർണിക്കൽ പ്രക്രിയ എല്ലാം മന്ദഗതിയിലാവും നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെയാണ് താപനിലയെങ്കിൽ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഏതാണ്ട് തടയുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും